যদি পরজন্মে পায়রে হতে ব্রুজের রাখাল বালক তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক আমরা আধুনিক সভ্যতাতে যতই আলোকিত হচ্ছি ততই যেন নিমজ্জিত হচ্ছে গভীর গহন অন্ধকারে কবি দার্শনিকরা আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বুঝতে পেরে তারা যেন আধুনিক সভ্যতার আলো নিভিয়ে পুনরায় ব্রজের রাখাল বালক হতে চান যারা নিত্য কেবল ধেনু চড়াই বংশীবটের তলে যারা কুঞ্জ ফুলের মালা গেথে পরে পড়াই গলে যেখানে ছায়া সুনিবির শান্তির নির ছোট ছোট গ্রামগুলি তো রবি ঠাকুরে নয় শুধু রবি ঠাকুর সহ আধুনিক যে সমস্ত কবিরা রয়েছে তারা প্রায় সকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন কাব্য কবিতা রচনা করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার আমি দেখি কবিতাতেও আমরা দেখব যে আমাদের বর্তমান জীবনে নিঃস্বার্থ বন্ধু গাছের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সবুজায়নের উপযোগিতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন কবির কবিতা বিশ্লেষণের আগে আমরা একটু কবি পরিচিতি এবং কবিতার পটভূমি সম্পর্কে জানবো দেখো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার বহুরুতে তোমরা একটু দেখে নাও উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে নভেম্বর আর মৃত্যু উনিশশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দের তেইশে মার্চ তার উল্লেখযোগ্য কাব্য তিনি প্রথম কাব্য জগতে পদার্পণ করেন জম কবিতার মধ্য দিয়ে যেটা কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্য হল হে প্রেম হে নই শব্দ ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো সোনার মাছি খুন করেছি যেতে পারি কিন্তু কেন যাব এই যেতে পারি কিন্তু কেন যাব কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান আর আমাদের আজকের আলোচ্য আমি দেখি কবিতাটি অঙ্গুরিতর হিরণ্য জল কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আর এই কবিতার পটভূমি বলতে আমরা বলতে পারি এই সমগ্র জীবজগৎ বা সমস্ত বিশ্ব জগতই হল এই কবিতার মূল পটভূমি যেখানে এই সভ্যতা সৃষ্টির উষা লগ্ন থেকে মানুষ যেখানে গাছের উপরে নির্ভরশীল ছিল সেই নির্ভরশীলতা থেকে আজকে আমরা কি করছি সেই আমাদের মূলকে ছিন্ন করে আমাদের শিকড়কে ছিন্ন করে আমরা আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলছি যে সভ্যতা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মৃত্যুর দিকে আমরা দেখব কবি বলছেন যে শহরের অসুখ হা করে কেবল সবুজ খাই অর্থাৎ শহরের অসুখ বলতে কবি এখানে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের বিরুদ্ধে বর্তমান সভ্যতাতে সবুজায়নের কতটা গুরুত্ব সেই গুরুত্বকে তুলতে চেয়েছেন এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে ভয়াবহতা আজকে আমরা দেখছি পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র তলের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এই সমস্ত মূলেই কিন্তু রয়েছে এই বৃক্ষছেদন একের পর এক প্রকৃতির প্রতি এই যে অত্যাচার সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে পেতেই হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি আজকের এই বর্তমানে বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদেরকে একদিকে করোনা একদিকে আমফান কোনো জায়গায় ভূমিকম্প হ্যাঁ তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যেন যেন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আর দেরি নেই আসলে এই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কিন্তু এই মানব সমাজ তাদের ভোগ বিলাসিতা আজকে আমরা কি করছি আমরা গাছ কেটে যে স্নিগ্ধ শীতল যে ছায়া ছিল গাছের নিচেই সেটাকে অবহেলা করে আমরা আজকে এসি ব্যবহার করছি আমরা ঠান্ডা জলের জন্য ফ্রিজ ব্যবহার করছি এবং তার যে ভয়াবহতা আমাদের ভবিষ্যৎকে যে কোন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে সেটা সত্যি আমাদেরকে ভাবাই আজকের প্রেক্ষিতে হয়তো আমরা সেটা বুঝতে পারছি না কিন্তু কবিরা তো অন্তর্যামী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তো তারা যেন তাদের কাব্যের মধ্যে যে তুলে ধরতে চাইছেন তো সত্যি চট্টোপাধ্যায় আমি দেখি কবিতাতে মূল তার নিজের ভাষায় কি বলতে চাইছে আমরা দেখব দেখো কবিতাতে কি বলছে বলছে গাছগুলো তুলে আনো বাগানে বসাও আমার দরকার শুধু গাছ দেখা গাছ দেখে যাওয়া কবি থাকেন শহরে জীবনের জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের সবাইকেই অনেককেই গ্রাম থেকে শহরে যেতে হয় কবিও শহরে ছিলেন তো সেখানে থাকতে থাকতে কবির মনে হচ্ছে যে কি যে গাছ তুলে আনো বাগানে বসা অর্থাৎ কোনো চারা গাছ তুলে নিয়ে এসে শহর শহরেই তিনি বৃক্ষরোপণ করতে বলেছেন দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু হঠাৎ করে কোনো শহর গড়ে ওঠে না কলকাতা কিন্তু তিল তিল করে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে হঠাৎ করেই কোনো তিল মানে কোনো শহর গড়ে ওঠে না যে যেটা একসময় গ্রাম ছিল সেই গ্রাম থেকে 
কি হলো মফসল মফসল থেকে তারপরে শহর তুমি যদি আমাদের সভ্যতার মানব সভ্যতার দিকে তাকাও সবার প্রথমে মানুষ কি মানুষ গাছের ডালে থাকতো গাছে থাকতো গাছের ফল মূল খেয়ে বেঁচে থাকতো তারপরে মানুষ হলো গুহাবাসী তারপরে মানুষ পশুপালন শিখলো আজকে মানুষ হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে পাকা বাড়ি তৈরি করছে তৈরি করার আগে কাঁচা বাড়িতে থাকতো তারপরে এখন শুধু পাকা বাড়ি না বিশাল বিশাল বড় বড় বিল্ডিং ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে কি করে গাছ ধ্বংস করে তো সেই জায়গাতে এই যে মানুষের যে পরিবর্তন বিবর্তন সেই জায়গা থেকে কবি বলছেন শুধু শহর শুধু গ্রামে নয় শহরেও কিন্তু মানে বাগান তৈরি করতে হবে তাই বলছে গাছগুলো তুলে আনো বাগানে বসাও আমার দরকার শুধু গাছ দেখা গাছ গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার দেখো বলছে আমার দরকার শুধু গাছ দেখা গাছ দেখে যাওয়া তার মানে কি আমার বলতে কিন্তু শুধুমাত্র কবি নয় বা শুধুমাত্র আমি নয় আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের সমস্ত শুধু মানুষ নয় সমস্ত জীবকুলেরই কিন্তু গাছের প্রয়োজন রয়েছে তাই কবি বলছে আমার দরকার শুধু গাছ দেখা গাছ দেখে যাওয়া দেখো গাছ দেখা মানে কি একটা গাছ এক ঝলকের জন্য দেখলাম সেটা গাছ দেখা কিন্তু গাছ দেখে যাওয়া মানে কি অনবরত তিনি যেন কোন একটা ফরেস্টের মধ্য দিয়ে কোন একটা বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে অনবরত শুধু গাছ আর গাছ তাই কবি সেই কল্পনা করছেন শহরেও যেন শুধু গাছ আর গাছ তাই বলছে আমার দরকার শুধু গাছ দেখা গাছ দেখে যাওয়া গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার আরোগ্যের জন্য ওই সবুজের ভীষণ দরকার গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার তার মানে কি আমরা জানি গাছের যে সবুজ পাতা সেই পাতাকেই বলা হয় গাছের রান্নাঘর এবং সেই পাতা থেকেই কিন্তু অক্সিজেন আসে আমাদের বেঁচে থাকার মুহূর্তের জন্য হলেও আমরা কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবো না হয়তো খাবার দাবার ছাড়াও বাঁচতে পারবো কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু এক মুহূর্তেও বাঁচতে পারবো না তো সেটাই কবি বলছে যে গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার আরোগ্যের জন্য সবুজের ভীষণ দরকার দেখো এখানে আরোগ্যটা দুটি অর্থ হতে পারে এক হচ্ছে আমাদের শারীরিক আরোগ্যতা যেখানে আমরা পড়ে সে বেদেও পড়েছি ওই যে যে চারটে বেদ রয়েছে সেখানে বেদে কি বল বেদেও কি রয়েছে যে মানুষের আরোগ্য লাভের জন্য বিভিন্ন গাছপাতার থেকে ওষুধ তৈরি করা হতো এমনকি তোমরা জানো যে লক্ষণের লক্ষণ যখন ইন্দ্রজিতের বানে আহত হয় তখন তাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু বিশল্যকরণের পাতা ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই যে যে গাছ থেকেও যে মানুষের মুক্তি লাভ বা আরোগ্য লাভের যে একটা জায়গা সেই জায়গাটা একদিক থেকে তুলে ধরছে আর একটা বলতে পারি যে আরোগ্যের জন্য সবুজের ভীষণ দরকার একদিকে আমাদের শারীরিক আরোগ্যতা আর একদিকে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর আরোগ্যতা বর্তমান পৃথিবী যে নগরায়ন ও শিল্পায়নের রোগে ঢুকছে সেই জায়গা থেকে সবুজায়নটা কিন্তু খুবই দরকার তাই বলছে আরোগ্যের জন্য ওই সবুজের ভীষণ দরকার বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন বহুদিন জঙ্গলে যায়নি বহুদিন শহরেই আছি তো কবি রয়েছেন শহরে কবি যেহেতু জঙ্গলে যাননি তো তাই তার জঙ্গলে সময় কাটেনি তিনি শহরেই তাকে থাকতে হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার প্রয়োজনে তাকে থাকতে হচ্ছে তো কবি কি বলছে শহরের অসুখ হা করে কেবল সবুজ খায় এই শহরের অসুখ কি ওই যে বললাম শহরের অসুখ হচ্ছে নগরায়ন এবং শিল্পায়ন যে কি হচ্ছে শিল্পের জন্য যে যে সমস্ত জমিগুলো ছিল সেই সমস্ত জমিতে যে গাছপালা ছিল সেই সমস্ত কেটে ফেলা হচ্ছে কেটে ফেলে সেই কংক্রিটের একটা শাসন একটা দেওয়াল গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হচ্ছে আর কি হচ্ছে নগরায়ন নগরায়ন কি যে বিভিন্ন গাছপালা বা পুকুর বা জলাশয় সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দিয়ে সেখানে কি হচ্ছে সেখানে আমরা দেখবো যে বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে তো এই যে নগরায়ন ও শিল্পায়ন এটাকেই লেখক কি বলছেন শহরের অসুখ এই শহরের অসুখ কি করছে সবুজকে গ্রাস করে ফেলে কি করছে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করছে তো তাই কবি বলছে যে শহরের অসুখ হা করে কেবল সবুজ খায় এর ফলে কি হয় সবুজের অনটন ঘটে অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতিতে সবুজের অভাব ঘটে তাই বলি গাছ তুলে আনো বাগানে বসাও আমি দেখি তো কবি সেই জন্য বলছে যে শহরে যাতে এই অসুখ আর যেন বেশি থাবা বসাতে না পারে শহরের যাতে এই রোগ মুক্তি ঘটে সেই রোগ মুক্তি ঘটবে কিভাবে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে গাছের বাগান তৈরি করতে হবে তাই বলছে যে তাই বলি গাছ তুলে আনো বাগানে বসাও আমি দেখি চোখ তো সবুজ চাই দেহ চাই সবুজ বাগান তাকে যে চোখ তো সবুজ চাই কারণ চোখ হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা প্রত্যঙ্গ সেই একটা অঙ্গ সেও সবুজ চাই আবার আমাদের দেহ দেহ কি চাই দেহ শুধু সবুজ হলে হবে না একটা সবুজ হলে হবে না দেহ চাই সবুজ বাগান মানে প্রচুর সবুজের পর সবুজ মানে এখানে একটা জিনিস বোঝার রয়েছে যে চোখ একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই অঙ্গ একটা অঙ্গের জন্য একটা সবুজ যদি ধরে নেওয়া যায় তো আমাদের সমগ্র শরীরটা তো অনেক একাধিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত সে একাধিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য শুধু সবুজ আর সবুজ মানে প্রচুর সবুজের প্রয়োজন প্রচুর গাছের প্রয়োজন সেই গুরুত্বকে তুলে ধরতে চাইছে 
তাই বলছে চোখ তো সবুজ চাই দেহ চাই সবুজ বাগান গাছ আনো বাগানে বসাও আমি দেখি অর্থাৎ যে চারা গাছ নিয়ে এসে শহরেই কি তৈরি করো না বাগান তৈরি করো যেটা আমি দেখি কবি কি করতে চাইছেন শহরেই সেই শহরকেই সুজলম সুফলম শস্য শ্যামলাম করে গড়ে তুলতে চাইছে যেখানে এই গাছই হচ্ছে আমাদের প্রাণের আরাম মনের আরাম সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিক সভ্যতার ঊর্ধ্বে উঠে কবি যেন এই সবুজের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে তুলে ধরছেই তার এই কবিতা দেখো এই কবিতার মধ্যে আপাতভাবে তেমন কিছু নেই কিচ্ছু নেই কবিতায় আবার এই কবিতাতেই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার রসদ তো সেই রসদ যোগানোর জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে সুজলম সুফলম শস্য শ্যামলম করে গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে এক জোট হয়ে বৃক্ষ রোপণে মেতে উঠতে হবে একটা গাছ কাটার আগে আমাদেরকে দুটো গাছ রোপণ করতে হবে সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই কবিতা